бачу квіти у твоїх очах. Старте. Ви на каналі Ватіславович, і я вас вітаю на хвилі Радіо Росток. Але поки без зеленої підсвітки на приймачі Окан 222, яка була в музичному тизері. Цей тиждень був насичений на сталківські події, а Липанів правда видався жалким не тільки температурою, а й сталківськими новинами під його кінець, які я особисто не очікував і казав всім, що цього не буде. Але... Серйозно? Знову? Щоб трішки охолодитись проти основною частиною відео, почнемо з далеку. Маленької сталківської ретроспективи. А саме з напоїв, точніше енергетику та українського бренду Non-Stop. Його вже довгої співпраці з GSC Game World. Після анонсу нового енергетику, артефакту Moonlight, старий енергетик зі смаком кавонячої м'ятної бази потроху зникає з полиць. І це халений привід провести його епоху, згадкою як це було. Їх співпраця почалася дуже давно, ще до 2007 року. Під час розробки гри ставки у тінь Чорнобиля, де енергетичний напій нон-стоп був частиною продакт плейсменту і банка енергетику в грі мали реальний дизайн на той час. Але тільки для українського ринку. А в Велсі для західної аудиторії була сіла банка з написом «Stalker Shadow of Чорнобиль». Ще в епоху до перейменування гри на правильну назву «Чорнобиль». Цікавий факт. Після останнього фіксу української локалізації для тіні Чорнобилю, певних реплік NPC, дизайн банки замість його типу нон-стоп став сірим західної версії, хоча на іконці та в інвентарі він залишився правильним, до якого мені також випадково вийшло долучитись завдяки моєму другу Тайбенбергу. А на фото ви можете побачити його базовані знімки з нон-стоп. В чистому небі та покрику Припяці співпраця GSC та нон-стоп припинилася, а у енергетиків був сірий дизайн західної версії. Говорячи про чисте небо, то збір фонду «Твоє майбутнє» з однойменною назвою для захисників Вовчанська та Сумщини подовжується і ще не закритий. В цьому зборі всі донатери будь-якої суми, бо маленьких донатів не буває, також мають можливість виграти плакат з підписами розробників GSC Game World. Повертаючись до GSC та нон-стоп, то несподівано для всіх 4 травня 2023 року. Круда Ще просто 2023 GSC повідомили про продовження співпраці з Донстоп після багаторічної паузи з таким текстом. Ще один поштовх вперед, і вже видніється безпечний затишний Яніг. Попереду чути голодне виття, з кожною секундою все ближче і гучніше. У такі моменти варто починати прощатися з хабаром або з життям, залежно від цінностей. На такі випадки у досвідчених сталкерів, як і 16 років тому, є козор в рукаві. Надійний, смачний і освіжає. Як і має бути. Будьте нон-стоп за своєю природою, але тримайте кілька в заначці. Як і в першій подорожі, ми знову офіційно разом. Анонс супроводжувався тизером демонстрацією під назвою і хештегом «Бікам Нонстопабл» локації з покрику Прип'яті, станції Янів, яку передали максимально детально, де на шляху до неї скіф відкриває банку напою для останнього ливку, щоб донести важкий хабал з вилазки в безпечне місце. В гру вже додали оновлений дизайн банки Нонстоп, а старий дизайн залишився в наших серцях та в тінях Чорнобилю назавжди. І це був тільки початок їх плідної співпраці. Пізніше почали з'являтися новини і фото нового смаку і дизайну – енергетику в сталкерському дизайні. Про що просили багато фанатів після анонсу їх продовження співпраці, і чутки виявилися правдою. А вже 13 червня 2023 року GSC офіційно анонсували новий смак і сталкерський дизайн енергетику Non-Stop Stalker Limited Edition. Кажуть, що в зоні немає місця для кавунів, і взагалі неможливо знайти кавунову базу. Добре, що в нас є чудові друзі, здатні реалізувати все, що завгодно, навіть те, що не передбачено раціоном Сталкера. Тепер ми з гордістю представляємо власний енергетичний напій, створений у колаборації з найвідомішим українським брендом енергетичних напоїв Non-Stop. Партія Non-Stop Stalker вже на забором з'явиться в магазинах Сільпо та інших продуктових мережах нашої країни. Борис Ткачов, директор з маркетингу групи компанії «Нові продукти», сторони бренду Non-Stop це прокоментував так. Non-Stop Starkill – корекційна лімітована версія, яку ми створили з нагоду співпраці з цією легендарною грою, довжиною у два десятки років. Вперше, Non-Stop з'явився у дебютній грі – Starkill Тінь Чорнобиля у 2007 році, то додавав сил героям. По аналогії з грою, ми вирішили перетворити процес купівлі енергетика на справжню пригоду. За бляшанкою доведеться полювати зі спритністю Starkill. Але, як ми знаємо, енергетик і не був таким дуже лімітованим і продається досі. GC в пості дала координати Starkillського магазину Сільпо за адресою міста Київ, вулиця Березнева, 12А, 
17 червня на 14 годину. Ця адреса Сільпо в стилі Всесвіту Сталкер. Цей проєкт є спільно творчістю двох брендів з українським корінням. В самому магазині багато сталкерських артів та концептів локацій, лабораторій. Навіть є Сидорович, напевно він там знайшов гарний товар. Та бармен, де завжди можна знайти, що випити. А в хлібному відділі був легендарний сталкерський батон. А як же без нього в такому сетингу? На жаль, за цю рекламу Сільпо мені не заплатили. Презентація 17 червня супроводжувалася івентом в офіційному дискорд-сервері гри з назвою Арена, де Сталкер збирав собі спорядження, щоб стати кращим шебайоговою з усіх учасників. А в Арені була таємниця, а Сталкер отримавши антидот, що якраз і був нон-стопом, отримує вказівки, як пройти в таємно облаштовану кімнату в сільпо на презентації, де GSC приготувало квести, за вирішення яких можливо було отримати унікальний нон-стопабл мерч. Івент викликав неабиякий ажіотаж у фанатів серії Сталкер, де був натовп бажаючих отримати цей напій та батарунки від GSC – чашки, наліпки, батони, ремінці, футболки, шопери та навіть жетони та устовку з симолінкою варти. В той же час Norix була безліч огорошень з енергетиком та з мерчом за дуже завищеними цінами. Але це класика. З цього івенту і мені вдалося отримати деякий хабал – чашку та батон, хоча він залишився тільки в спогадах. А GSC його підсумували так. Дякуємо, що були з нами в цей день, бо ми впевнені, що це тисячки більше, ніж просто зустріч. Ще обов'язково побачимось знову, друзі. З повагою, ваша команда GSC Game World. Далі, спільний шлях GSC та Nonstop тільки подовжився, а трохи пізніше, в серпні, в наступному трейлері Болти та Кулі, в інвентарі видно декілька нонстопів. А Скіф ще раз відкриває баночку енергетику з гарною анімацією, а датою Оліза був перший квартал 2024 року. На початку 2024-го, в трейлері фінальної дати релізу, 5 вересня 2024 року, у Сталкера одинака біля вогнища також в руці нон-стоп та гвинтав за спиною, а ця зброя буде також пізніше в трейлері фінальнішої дати релізу. А вже 12 липня на моєму ресурсі з'явилася неофіційна інформація про новий смак та дизайн Non-Stop Limited Edition Artifact Moonlight зі смаком Mango Груша. Сам енергетик мені вже довелось скуштувати. Він помаранчевого кольору, має ягідний присмак і мені здалося, що більше відчувається манго. А вам вже довелось спробувати? Але вживайте енергетичні напої виключно на свій розсуд і в малих кількостях. Приблизно через тиждень на офіційній інстаграм сторінці Non-Stop з'явився пост з анонсом цього смаку та розіграшем упаковки 24 штук за найкращий коментар. До речі, рекомендую слідкувати за їх соцмережами в Instagram, Twitter, де вони час від часу публікують розіграші сталкерського нон-стоп мерчу, де навіть мені раз пощастило виграти стікери та ламінець з івенту, що поповнили мою колекцію. Дев'ятнадцятого липня вже GSC офіційно анонсувала новий дизайн, публікувавши коротке відео з підписом. Довга виразка Егеш сталкери знають, що місячне світло рятує в таких виразках. Артефакт, який наші друзі справляли в бляшанці. Дуже гарний вибір для енергетику. Місячне світло в тіні Чорнобуля дає плюс 109 до витривалості. Сталкерам це актуально, щоб донести хабал до торговця. Говорячи про ці енергетики, я вдячний спільноті Stalker UA за хабал у вигляді партії з 10 енергетиків Moonlight. Дякую, хлопці. В своєму телеграмі вони також публікували пост подяки GSC за цей подарунок, де опублікували фото і відеозвіт, де я залишив відео подяки. Думаю, в якомусь форматі розіграти ці енергетики. А як вам ідея такого розіграшу в майбутньому? Мені здається цікавою. Важливою на тому тижні була інформація, яку довго чекали фанати. Більше фактів про полудень, шевлон їх окуповання. Це одна з перших канонічних кінців як поки купити по групу бадяги, яка підтверджена в Stalker 2. У зоні з'явилася нова група сталкерів. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Нарешті нам показали шевону групування бодяги та корисних монолітівців, що згадуються в договорі Д4, про які я детальніше розповідав в останньому відео про Фауста. Якщо в короткому варіанті, то це новостворене груповання, вони виконували завдання на небезпечних і забуданих ділянках зони для Індії час, а погляди бодяги розійшлись з Фаустом, лідером відродженого моноліту, чи старого скорого груповання. В анонсі знову згадується дикий острів, і до кінця не зрозуміло, де його розташування і чи за база полудня, тому треба очікувати більше інформації по цій локації в майбутньому. Слід зупинитись детальніше на шевроні угуповання. Знак на ньому – це грецька літера ПСІ, 23-я літера грецької абетки, і використовується як міжнародний символ психології. Символічно, що обрали саме цю літеру, адже вона має пряме і філософське значення для угуповання. Пряме значення – це її вимова – ПСІ. 
а колишні монолітівці яка збили під дією псівіпламінювача та під ваднім моноліту або ж виконувачу бажань і охраняли його та центру зони, слухаючи його голос. Зараз стало відомо, що колишні монолітівці продовжують охороняти центр на чолі з новим лідером Фаустом. Це вже не прийме значення саме як психології та мотивів двох угруповань. Розділення угруповання на дві частини, які іноді позначають знак псі з чашами вагів, як знак правосуддя. Тільки невідомо, куди похилиться більшість колишніх фанатиків до полудня або ж до моноліту. А це була деко не єдина важлива новина того тижня. На каналі 12-ї бригади спеціального призначення Азов вийшов нове інтерв'ю з одним з акторів озвучення Stalker 2. У відео військовослужбовець 12-ї бригади Азов Олександр Сей Лаптій розповідає про особливості роботи над створенням української гри десятиліття, свій ступ до Лафа Азову і сумішення акторської гри разом з військовою службою. Судячи по інтерв'ю, можливо припустити, що Олександр Сейлептій буде озвучувати персонажа, який матиме дуже важливе значення для сюжету та виборів гравця – Фауста. А сюжет буде мати шість варіантів діалогів. Після такої інформації про гри, бажання пограти в цю довгоочікувану гру тільки сильніше. Текст про версія інтерв'ю також доступна на сайті спільноти Stalker News UA. Тому читайте, дивіться інтерв'ю, хто ще не бачив, і донатьте Азову. Перед найголовнішою новиною відео слід спочатку згадати, що її передувало. 21-23 липня GSC Game World представив демо-версію гри Stalker 2 Сроця Чорнобиля в Китаї, про що повідомив ресурс EGN China, та який мав можливість пограти в демку з ігровим контентом приблизно 2 години і опублікував два нових ігрових скріншоти. Українська студія обернала стенд та показала нову версію демо для китайської аудиторії, яку показували 21 по 23 липня. А з маркетинговим продюсером Вадом Новіковим обіцяв викрасти інтерв'ю індонезійський ігровий портал Gamer VK. Пізніше з'явилася інформація від китайських джерел, що нова інформація про гри або навіть трейлер буде опублікована 25 липня. І ми отримали новий трейлер 25 липня в радіоповідомленні від Коршунова. Прокидайся, Скіф. Це полковник Коушенов. У нас є дата релізу, яку треба перенести. В листі від Коушенова також було вкрадення з концепт Артом Химели, яку показали в Сталкер 2 вперше. Так, фінальний трейлер дати релізу був не фінальним. Як пояснили розробники, це найфінальніша дата релізу. І що вони зробили все можливе, щоб випустити гру в оголошену дату релізу. Але тепер очевидно, що нам потрібен додатковий час для полювання гри. Реліз Stalker 2 Сроця Чорнобиля відбудеться 20 листопада 2024 року, змістившись в раніше запланованої дати 5 вересня. Знаємо, що ви могли стомитися від очікування, тому що оцінуємо ваше терпіння. Аби ви теж змогли зануритися в гру та побачити, що на вас чекає в зоні, ми анонсуємо показ відео Stalker 2 Developer Deep Dive, яке вийде на медіа майданчиках Xbox 12 серпня. Воно міститиме ексклюзивні інтерв'ю, низку нових медіоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри. GSC тут кажуть, чесно, що переносять гру через технічний стан, бо на той момент вони були певні, що встигнуть прибрати всі аномалії, або, як кажуть, також баги, для найкращого ігрового досвіду для фанатів серії, а перед замовлення на Xbox скоро мають з'явитися. На мою думку, краще було просто забити тоді не фінальну дату релізу, а поставити, як вже колись було, просто дату 2024 рік. Це б зняло багато запитань у фанів про останній перенос, бо багато хто готувався саме на 5 вересня, брав відпустку, подумав, що дата буде остаточна, як і автор відео. Об'єктивно, краще дороба на гра пізніше, ніж сра раніше. Тому якщо вони впевнені, що гра не готова, то краще дочекатись 20 листопада. Тут я GSC підтримую. Єдине, що нам треба було завчасно робити фінальну дату релізу, щоб зараз робити найфінальнішу. Розробники розуміють, що гравці втомилися чекати гру і дякують за терпіння. І щоб закрити багато питань про геймплей та розробку, разом з Xbox, на ресурсах якого і буде це відео, анонсували девелопу Deep Dive 12 серпня. Це стане найбільшим відео, яке вони випускали. Воно буде містити багато ігрового матеріалу, включаючи зйомки з офісу та під час процесу розробки, внутрішньої ігрові кадри, а саме огляд ігрового світу, локації, геймплей та повне проходження одного сюжетних квестів. Скоріше за все з демо. Показово, що це відео буде випущено разом з Xbox на їх платформі 12 серпня і незабаром відкрив 
позиції перед замовлення там. Тому я впевнений, що це останній перенос через таку активність видавця і бажання GSC показати найдовше відео з ігровими матеріалами. GSC щиро вірять, що це рішення є правильним для гравців. А я їм бажаю вдалої розробки і релізу 20 листопада. А всім сталкерам дочекатись гру. Незважаючи на емоції, адже гра все одно буде гарною. І можна прийти до цікавішої сторони цього трейлеру – його деталей. В ньому показали добре відому локацію з прокрику Прип'яті – кар'єр біля станції Янів на околицях Юпітера, де загинув один акт СК по воні Флінта, і де стоїть великий ротовний екскаватор, застигли в часі, стріла якого після прокрику Прип'яті стала більше у довжині, і на ньому чітко видно гравітаційна бульбашкові аномалії. Оточення навколо пропрацьоване прекрасно, що для мене вже візитівка гри і атмосфери, а локація зберегла свій початковий вигляд і стала тільки краще, з новими можливостями рушія Unreal Engine 5, а в руках у скіфах Винтал з оптикою. На жаль, поки без офіційної назви. І іронічно, що в попередньому трейлері фінальної дати релізу у Сталкера з нон-стопом також був Винтал за спиною. Кіф отримає те саме повідомлення від Коршунова. Серйозно? Знову? Та відкриває КПК зі старим добрим звуком стерогії та гарної анімації взаємодії з ним, де багато елементів, на які слід звернути увагу. Назва локації по КНДА з позначкою GSC Game World, а час показує час релізу та можливостей. 11 місяць, 20 число. Згори вже відомі по минулому трейлеру розділу КПК. Мапа, журнал з інформацією про квести, нотатки зі знайденими записками та аудіозаписами, апгрейди для зброї, броні, детекторів, статистика з інформацією про персонажа та його показники, архів, де можливо будуть зберігатися отримання повідомлення на КПК від інших сталкерів, та туторіал з порадами виживання в зоні. А нижче панель швидкого доступу, де показані активні події або ж квести, третій, на жаль, поки засекречений зі значком флешки. Дані журналу зі значком файлового документу, можливо інформація зі знайдених КПК. Далі – знайдені текстові паперові документи, записки та останній значок зі знайденими аудіозаписами. Та на головному екрані була подія, дата релізу 20 листопада та девелопер Deep Dive 12 серпня. Найважливішою деталю тут була мапа зони, що відкрила безліч нових ігрових локацій та зачіпок в їх ідентифікації, де багато місць стерології. Почнемо з гри вниз. Найбільше там виділяється легендарна станція Яннім з бункером вчених поруч. А вище – нові локації, назви яких поки невідомі. Але якщо порівнювати з реальною мапою, то вони збігаються. А назва однієї – це Прип'ятський ринок. По колі Ямлівіша знаходиться Янівська електростанція, якщо дивитись на реальну мапу. А ще далі вже по ігровій мапі є схожість з вентиляційним комплексом. Правіше по колі Ямлівіону – залізнична платформа та селище Копачі, розташування якого збігається з мапою колекційного видання та позначками на мапі з покрику Прип'яті. В правому верхньому кутку мапи розташована ЧС, яка збігається з мапою оригіналу. І що дуже цікаво, в Сталкер 2 там також 6 сфер генераторів, що були додані замість вирізаної локації з генераторами. Цікаво, чи це вилоткотка, чи генератори будуть в двох місцях, чи в мертвій долині, де вони мають бути, треба чекати більше шматочків мапи. Нижче від бункеру вчених та станції Янів розташований кар'єр, який безпосередньо показали в трилії, які збігають з мапою з покрокою Прип'яті, а під ним може бути склад контейнерів, що також схожий з мапою гри. Правіше кар'єру розташований великий масив рудого лісу, по центру якого знаходиться закинута шахта, де був лісник в чистому небі, а правіше шахти біла сфера, яка схожа на старий концепт арт, але на мапі не видно будівель навколо. В лівій частині мапи ми також бачимо той самий міст Вирманськ, чистого неба, та східну частину цього закритого міста, оточеного посторовими аномаліями, з позначкою на мапі «Неправильний шлях» або вони брешуть. Далі, вниз по мапі легко впізнати локацію Янтал, якщо порівнювати з мапою оригіналу, де розташована лабораторія Х-16. Приємно бачити більше локацій з трилогії в Сталкер 2, де також чітко видно бункер Сахарова. Цікаво, чи там ще цей вчений, чи бункер закинутий, скоріше би побачити його в грі або на скріншотах. Нижче і правіше Янтаря скрався пазл з мапою, показаною в трилогії час можливостей, де вони доповнили одна одну і з'єднали локації пункт захоронення радіоактивних відходів розсох та Росток, які збігаються з мапою тіні Чорнобиля, і що тепер контролюється групуванням воля. І ще є припущення, що правіше Ростоку можуть бути військові склади, але це поки тільки теорія без фактів. На мапі ще багато позначок, які не ідентифіковані. Сподіваюсь, зможемо отримати більше її шматочків 12 серпня на Stalker Developer Deep Dive. Під кінець відео ще трішки цікавої інформації по моїй версії корупційної фанатської мапи. І важлива нова позначка на ній. В трейлері «Йди до мене» було помічено важливу деталь в цьому моменті. А саме будівля попереду – це сховище відпрацьованого ядерного парива – СВЯП-2. Тільки цікаво, яке угруповання контролює цю локацію. А сама ця будівля в реальності вже добудована і функціонує. Дякую за перегляд, буду радий почитати ваші коментарі з доповненнями, уточненнями і враженнями про перенос гри. Чистого неба і залишайтесь такими ж нон-стопабл.